வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னதுன்னா வெப்பநிலை பரவல் வந்து பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் வெப்பநிலை பரவல் வந்து பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் முதல் தனி வெப்பநிலை பரவல் இதை வந்து ரெண்டு வகையில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஒன்று கிடைமட்டமாக நடக்கக்கூடியது இன்னொன்று செங்குத்தாக நடக்கக்கூடியது செங்குத்து இப்போ நம்ம முதல் பார்க்க போகிறது எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிடைமட்டமாக நடக்கக்கூடிய பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து கிடைமட்ட வெப்பநிலை பரவலை பாதிக்கக்கூடிய ஏழு காரணிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிடைமட்ட பரவலை பா பாதிக்கக்கூடிய ஏழு காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு முதல் இடத்துனே கிடைமட்ட பரவல்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் கிடைமட்ட பரவல்ங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அச்சக்கோடுகள் முழுவதும் பரவிக்கக்கூடிய வெப்பநிலை அச்சக்கோடு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அச்ச கூடுகள் முழுவதும் உள்ள வெப்பநிலை தான் என்ன சொல்கிறாங்க கிடைமட்ட வெப்பநிலைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அச்சக்கோடுகளில் வந்து முழுவதுமாக பரவி இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலையில் வந்து கிடைமட்ட வெப்பநிலைன்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து நில வரைபடங்கள் அதான் மேப்பில் குறிக்கிறப்ப கிடைமட்ட வெப்பநிலை பரவலை வந்து நிறைய கிடைமட்ட வெப்பநிலை பரவலைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ எப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அதுக்கு பேர் என்ன சம சம வெப்பநிலை கோடுகள் சம வெப்பநிலை கோடு இதோட மறுபைய எப்போ கேட்கலாம் இது ஒன்றும் இருக்கலாம் நில வரைபடங்களில் நில வரைபடம் அதாவது மேப்பில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை மேப்பில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்னது அப்படின்னா சம வெப்பநிலை கோடு அப்படிங்கிறது சரி சம வெப்பநிலை கோடுனா என்னது இப்போ சம வெப்பநிலை கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்ல சம வெப்பநிலை கோடுனா என்னான்னு தெரியணும் இது வந்து சம வெப்பநிலை கோடுங்கிறது கூட எக்ஸ்பேன்ஷன் இப்போ கடல் மட்டம் இருக்குது இதுதான் கடல் மட்டம்னு வச்சுக்கிறோம் இது ஒரு கடல் மட்டம் இதில் இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்குது இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்குது இது ரெண்டோட வெப்பநிலையுமே எவ்வளோனா முப்பது டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கிறோம் தோராயமாக ரெண்டுமே சமமாக இருக்குது இன்னக்குள்ளே ஒரு முப்பத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா இதை சேர்க்கக்கூடாது இரண்டு சமமான வெப்பநிலையுள்ள கடல் மட்டத்தில் உள்ள புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கற்பனை கூடு இது வந்து ஒரு கற்பனை கூடு சரியா இரண்டு சமமான ரெண்டுமே சமமாக இருக்கணும் வெப்பநில அந்த ரெண்டு புள்ளியுமே எப்படி இருக்கணும் கடல் மட்ட உயரத்தில் தான் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு புள்ளையும் இணைக்கக்கூடிய கற்பனை கோடுக்கு பேர் என்னது சம வெப்பநிலை கோடு அதில் பேர் வந்துருச்சு சம வெப்பநிலைங்கிறது சமமான வெப்பநிலையுடைய கடல் மட்டத்தின் மேல் உள்ள இரு புள்ளிகள் இணைக்கக்கூடிய கோடு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோ சரியா அது வந்து ஒரு கற்பனை கோடு சரி இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் முதல் இடத்துல அச்சரைகை அச்சரைகை லேட்டிடியூர் ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா நிலம் மற்றும் நீர்ப்பரப்பு நிலம் மற்றும் நீர்ப்பரப்பு இதில் எப்படி வேறுபடுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து கடல் நீரோட்டங்கள் கடல் நீரோட்டம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் காற்றுகள் பிரிவிலேஜிங் வின்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேகம் மு மேகம் மேகம் மூட்டம் சரியா இப்போ முதல் இடத்துல என்ன அஞ்சுக்கானது அடுத்து இன்னும் ரெண்டு இருக்குது அது ரெண்டு வந்து என்ன அப்படின்னா பூமி பரப்போட தன்மை புவி பரப்பின் தன்மை கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மலைகள் இது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யுது பாதிக்குது எப்படி பாதிக்குதுங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம் இது எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னா முதல் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிடைமட்ட வெப்பநிலை பரவாயில்ல அச்சரைகள் எப்படி பா பாதிக்குது அப்படின்னா இப்போ பூமி இருக்குல்ல பூமி இருக்குது அந்த கோணம் இருக்குல்ல அது மேலே வந்து பூமி வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது மேலே விழுகக்கூடிய கோணம் சூரிய கதிர் விசல் ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் தான் விழுகும் அந்த கோணத்துக்கு பேர் என்ன நிகழ்வு கோணம் அந்த கோணத்துக்கு பேர் என்ன அது நிகழ்வு கோணம் ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் விழுகிறதுக்கு பிறகு என்னது நிகழ்வு கோணம் ரைட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 
இதில் அந்த நிகழ்வு கோணம் வந்து எப்பயுமே நிலநாடு கோட்டு பகுதியில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா செங்குத்தாக இருக்கும் நிலநாடு கோட்டு பகுதியில் வந்து செங்குத்தாக இருக்கும் துருவங்களை நோக்கி போகிறப்ப என்ன செய்யாது கொஞ்சம் சாயும் அப்படி தானே அப்படி சாயிறப்ப இது ரெண்டு நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்துது ஒன்று என்னது அப்படின்னா நில நடுக்கோட்டு பகுதியில் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் வந்து எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது வெப்பநிலை அதே இது துருவ பகுதியில் வந்து குறைவார் நம்மளுக்கு அதை பார்த்தாலும் தெரிஞ்சிடும் நிலநடுக்கோடு பகுதியில் ஆசியா கண்டங்கள் இது மாதிரி கண்டங்கள்லாம் இருக்கும் போது என்ன செய்யாது வெப்பமாக இருக்குது துருவ பகுதியில் ஒன்று அண்டாத்திக்கா இருக்குது அது எப்படி இருக்குது குளிர்ச்சியாக இருக்குது அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் கெஸ் பண்ணிடலாம் இது இதில் இது வந்து எப்படி வெப்பநிலையை பாதிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி வெப்பநிலை பரவாயில்ல வந்து எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னா நிலநடுக்கோடு பகுதியில் அதிகமாக இருக்குது துருவ பகுதியில் குறைவாக இருக்குது அதே மாதிரி நிலம் நீர் இதுலேயும் இருக்குது இந்த நிலம் நீரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எப்பப்போ பாதிக்குது அப்படின்னா நிலம் வந்து வேகமாகவே சூடாக இருக்கக்கூடியது நீர் வந்து மெதுவாக சூடாக இருக்கக்கூடியது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நிலப்பகுதி சூடுறதை விட கடல் பகுதி சூடானு வைங்க என்ன செய்யணும் நிலத்தை விட ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மடங்கு அதிகமாக இருக்கணும் நீர் வந்து ஒரு பங்கு சூடேதுனா நிலம் வந்து ஒரு பங்கு சூடேதுனம்னா நீர் வந்து எவ்வளவு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மடங்கு என்ன செய்யணும் சூடாகும் கடல் நீர் சரியா அது ஏன் வச்சுக்கணும் நிலம் வந்து ஒரு மடங்கு சூடு எடுத்துனீங்கன்னா அது மாதிரி எத்தனை செய்யணும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன செய்யணும் எஃபர்ட் போடணும் கோடை காலத்தில் இதில் முக்கியமானது தான் கோடை காலத்தில் கோடை காலத்தில் நிலம் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதிகமாக சூடாகும் குளிர்காலத்தில் நிலம் குறைவாக சூடாகும் சரியா இதே இது அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிரும் என்ன ஆப்போசிட் ஆயிரும் அப்படின்னா நீர் வந்து கோடை காலத்தில் குறைவாக சூடாகும் நிலம் வந்து என்ன செய்ய சி குளிர்காலத்தில் என்ன செய்ய நீர் அதிகமாக சூடாகும் அதனால் குளிர்காலத்தில் என்ன செய்யணும் நம்ம போய் அந்த கடல் நீரில் வந்து கால் வைக்கிறோம் கால் வந்து ஒரு வெது வெதுப்பு உணர்றதுக்கான காரணம் அது சரியா இரவு நேரங்களில் பீச்சில் போய் நிற்கிறதுக்கான காரணம் அது அந்த அந்த வெப்பநிலை எக்ஸ்ட்ரா வந்து என்ன செய்ய ஒரு வெப்பநிலை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரி அடுத்தது அடுத்தது என்னது அப்படின்னா கடல் நீரோட்டங்கள் கடல் நீரோட்டம் கடல் நீரோட்டம் பொதுவாகவே ரெண்டு வகையாக தான் இருக்கும் ஒன்று வெப்ப நீரோட்டம் இன்னொன்று குளிர் நீரோட்டம் அந்த வெப்ப நீரோட்டம் குளிர் நீரோட்டத்தை பற்றி உங்களை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் இப்போ வெப்ப நீரோட்டம் வெப்ப நீரோட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க வெப்ப நீரோட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா துருவ பகுதியை நோக்கி போகும் அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க துருவத்தை துருவ பகுதியை நோக்கி போகும் எப்படி போகும்னா குளிர்ந்த நீரோடு போகும் சாரி வெப்பமான நீரோட போகும் வெப்பமான நீரோட போகும் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வெப்ப நீரோட்டம் சரியா சூடாக இருக்க என்ன செய்வேன் துரு துருன்னு இருப்பேன் ஏதாச்சும் ஹாட்டாக தூக்கிட்டு போயிருவேன் சரியா வெப்ப நீரோட்டம்னா வெப்பத்தை கடத்தும் எப்படி இருப்பேன் துரு துருன்னு இருப்பேன் ஞாபகம் துருவ பகுதியை நோக்கி போகும் சரியா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குளிர் நீரோட்டம் குளிர் நீரோட்டம் இவன் என்ன செய்வேன் குளிர்ச்சியாக இருக்கவே சூடாக நடத்த நோக்கிட்டே போவேன் அப்போ வெப்ப மண்டலம் குளிர் நீரோட்டம் தான் குளிர்ந்த காட்டத்தை எடுத்துகிட்டு போகும் அப்போ நம்ம ஏன் வைக்க வேண்டியது கடல் நீரோட்டத்தில் வெப்ப நீரோட்டமாக இருந்தால் வெப்ப வெப்பமான விதத்தை எடுத்துகிட்டு போகும் எதை நோக்கி எடுத்துகிட்டு போகும் துரு துருன்னு இருக்கவே துருவத்தை நோக்கி எடுத்துகிட்டு போகும் இதே இது குளிர் நீரோட்டமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்ய வெப்பமான பகுதி அதாவது வெப்ப மண்டல பகுதியை நோக்கி போகும் எப்படி பட்டதை கொண்டு போகும் குளிர்ச்சியான இதை கொண்டு போகும் இதை பண்ணி ஏன் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கோல் காற்றுகள் கோல் காற்று அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையான இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஒன்று வெப்பம் இன்னொன்று என்னது குளிர்ச்சி வெப்பம் மற்றொன்று குளிர்ச்சி அப்போ வெப்ப காற்றுன்னு வச்சுக்கோங்க வெப்ப காற்றுகள் இப்போ வியாபார காற்றுகள் அடுத்து இன்னொன்று வந்து மேற்கத்திய காற்றுகள் வியாபார காற்றுகள் மேற்கத்திய காற்றுகள் வந்து என்ன செய்யணும் அதிக வெப்ப ஆற்றலை கடத்தும் சரியா அதனால் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா வெப்பநிலை வந்து அதிகமாயிடும் குளிர்ந்த துருவ கிழக்கு இந்திய காற்றுகள் என்ன செய்ய அப்படின்னா துருவ பகுதியில் வந்து குறைந்த வெப்ப ஆற்றலை கொண்டு வரும் அதனால் என்ன செஞ்சிடும் குளிர்ச்சி அடைஞ்சிடும் சரியா ஞா வச்சுருங்க இது வந்து கோல் காற்றுகள் அடுத்து மேகமூட்டம் மேகமூட்டம் எப்படி பாதிக்கும் இது வந்து ஒரு முக்கியமானது மேகமூட்டம் எப்படி பாதிக்கணும் சூரியன்ட்டருந்து பூமிக்கு வரக்கூடிய ஒளிக்கதிரில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஒளிக்கதிர் என்ன செய்யணும் மேகமூட்டத்தோட வந்து ஒரு மோதல் மோதும் சரியா அப்படி மேகமூட்டத்தோட மோதுறதுனால என்ன ஆகும் மானை வந்து பளிச்சுன்னு இருக்குன்னு வைங்க நம்மளுக்கே பொதுவாக மானை பளிச்சுன்னு இருக்கு எந்த மேகமே இல்லை வெயில் இருக்கும் சுல்லு நடிக்கும் இதே மேகம் இருந்துச்சுன்னா 
வெப்பநிலை கம்மியா இருக்கா அதை எங்க சொல்றேன் வெப்பநிலை வந்து என்ன செய்யுது நம்மளுடைய மேகம் வந்து வெப்பநிலையை வந்து பாதிக்குது ரைட்டா இப்ப பாருங்க வானம் வந்து பகல்ல தெளிவா இருக்கும்போது அதிகப்படியான சூரிய காட்டு பூமி பெற முடியாதனால பூமி வந்து என்ன செய்யுது வெப்பநிலை உயர்ந்து பூமி சூடாது அதே நேரத்துல இரவு நேரத்துல அந்த தெளிவான வானம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நைட் நேரத்துல இதே மாதிரி பளிச்சுன்னு ஒரு தெளிவான வானம் எந்த மேகமும் இல்லாம அப்ப என்ன செய்யறோம் இங்க இருக்க வெப்பம் புறம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோல எவ்வளவு எவ்வளவு வெப்பம் பூமிக்கு வருதோ திரும்ப அதே மாதிரி போயிடும் புவி கதிர் வீசல்ல படிச்சிருக்கோம் அப்ப அதே மாதிரி என்ன செய்யணும் பூமியில இருந்து கதிர் வீசலுக்கு என்ன செய்யும் திரும்ப வளிமண்டலத்துக்கு அனுப்பு இப்ப மேகம் இருந்துச்சுன்னா மேகம் தடுத்துக்கிறோம் அதனால நைட் என்ன செய்யும் மோடம் போட்டுருச்சுன்னு வைங்க எப்படி இருக்கும் கிளைமேட்டு சூடா இருக்கும் ஐயோ வெக்க தாங்க முடியலன்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன மேகம் புறம் மறைச்சு வச்சு வெப்பம் வந்து வெளியில போக முடியல இதே இது அந்த மேகமே இல்லைன்னு வைங்க அப்ப என்ன ஆயிரும் வெப்பநிலை வெளியில போயிரும் அப்ப பூமி குளிர்ந்துரும் சரியா குளிர்றதுக்கான காரணம் அது மேகம் போட்டுருச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன அது சூடாயிரும் அவ்வளவுதான் ரைட் இப்ப மே மேகத்தினால ஏற்படக்கூடிய விளைவு அவ்வளவுதான் அடுத்து புவியோட தன்மை பூமி பூமி பரப்போட தன்மை இது எதுக்கு நம்ம பார்த்தாதே எப்படி இப்ப பனிக்கட்டி பிரதிபலிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமா இருக்கும் நிலப்பரப்பு சொர சொரப்ப இருக்க பிரதிபலிக்கிற கம்மி கம்மியா இருக்கும் அப்ப பனி பிரதேசங்கள்ல வந்து என்ன செய்யறேன் வேகமா பிரதிபலிச்சிரு வெப்பத்தை அதனால அந்த இடம் குளிர்ச்சியா இருக்கும் நிலப்பகுதி அதாவது அதுவும் முக்கியமா பாலைவனத்தை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வைங்க பாலைவனத்தை எடுத்துக்கிறோம் அங்க பூரா என்ன அது அதிகமா ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்ப மண்ணு பூரா என்ன செஞ்சிடுறேன் அந்த வெப்பநிலையை தேக்கி வச்சுக்கிறோம் அங்க மலை மேகங்கள் இல்லாதனால என்ன செய்யாது சூரிய கதிரானது பூமியை விட்டு வெளியில வேகமா அப்படியே ஓடி போயிடும் அப்ப அந்த இடம் எப்பயுமே என்ன செய்யும் ஹாட்டாத்தே இருக்கும் இரவு நேரத்தில் அதிகமா குளிர்றதுக்கான காரணமா அது மேகம் இல்லாதனால என்ன செய்யற எல்லா வெப்பமும் வெளியில போயிரும் பூமியை விட்டு வெளியில போயிரும் அப்ப அந்த இடம் வந்து என்ன செஞ்சிடும் குளிர்ந்து போயிரும் ரைட் நம்ம கடைசியா வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா மலைத்தடங்கள் மலைத்தடங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் மலைத்தடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மலையினாலே பொதுவாக ஒரு பக்கம் காத்து அடிச்சா ஒரு பக்கம் சூழ்நிலை பக்கம் குளிர்ந்து போகும் வெப்பநிலை பரவல் ஏற்படக்கூடிய பாதிக்கக்கூடிய காரணியில அதுவும் ஒன்னா இருக்கு ஒரு பக்கம் சூடாதுன்னா ஒரு பக்கம் குளிர்ந்துருதுல்ல ரைட் இந்த ஏழு காரணிகள் தான் என்ன அது கிடைத்தல கூட வந்து பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் செங்கித்து ஒப்பநிலை பரவலை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் சரியா ஓகே பாய்